నమస్తే నా పేరు రాజేంద్ర నేను ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ప్లస్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ గా నేను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను సో నే నా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ అనేది నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ దీస్ వీడియోస్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చినట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా డిఫరెంట్ వేస్ లో వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా సో ఇవాళ వీడియోలో నేను నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మీకు అప్పుడు యూ కెన్ సి చిన్న స్లైడ్ షో జస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇది ట్రాన్స్ థియరిటికల్ వే ఆఫ్ మోడల్ మోడల్ ఆఫ్ చేంజ్ సో బిహేవియరల్ చేంజ్ మనం ఒక పని అనుకుంటే లెక్సే మనం టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాం కానీ ఆ టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ అంటే మనం పరిమిత సమయంలో తింటాం బేసిక్ గా అంటే లైక్ మనం ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు ఏడింటి లోపల మాత్రమే ఫుడ్ తినాలి మిగతా టైముల్లో ఏమి తినకూడదు అది టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ మీరు సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ లోపల అయిపోవాలి ఇంకా తర్వాత తినకూడదు ఏమి వాటర్ అట్లా తాగొచ్చు కానీ ఇంకా మిగతా ఉపవాసం లాగానే రాత్రి అంతా ఇంకా ఏమి మీరు మధ్యలో లేచినా కానీ ఏమి తినకుండా ఎంటీ స్టమక్ తో పొద్దున మళ్ళా ఎనిమిదింటి వరకు ఏం తినకుండా ఉంటాం అది బేసిక్ గా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేశారు చాలా డేటా ఉంది మీరు గూగుల్ చేయొచ్చు టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ అని దట్ ఈస్ ద హెల్దియెస్ట్ వే మీ స్లీప్ సైకిల్స్ సెట్ అవుతాయి మన సర్కేడియన్ రిథమ్స్ మన బయో క్లాక్ అంటాం కదా మనం ఆ బయో క్లాక్ అది సెట్ అవుతుంది మీరు ఈ టైమ్ లో ఈ తింటే మార్నింగ్ ఎయిట్ టు సెవెన్ మ్యాక్స్ సెవెన్ కంటే ఇంకా లేట్ కి అది చేయకూడదు టెన్ అవర్స్ లోపల తినాలి డాక్టర్ సచిన్ పాండా ఆయన ఆయన సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ స్టడీ ప్రకారం మార్నింగ్ ఎయిట్ టు సిక్స్ అనే చెప్తున్నారు సిక్స్ సెవెన్ మ్యాక్స్ సెవెన్ కంటే ఇంకా దాటకూడదు సో ఫైవ్ అవర్స్ మీరు బెడ్ కి వెళ్ళే లోపల ఎంటీ స్టమక్ ఉండాలి బేసిక్ గా బెడ్ కి వెళ్తా వెళ్ళబోయే ముందు మీకు పొట్ల ఏమి ఉండకూడదు సో రాత్రి అంతా స్టమక్ మీకు రెస్ట్ ఇస్తే మీకు డిసీజ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోద్ది ఎటువంటి రకాల డిసీజ్ అయినా గాని జనరల్ గా వచ్చే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇంకా మీరు మోర్ హెల్దియర్ గా ఫీల్ అవుతారు మోర్ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు బెటర్ స్లీప్ చేస్తారు ఇవన్నీ టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ బెనిఫిట్స్ సో అది అది మనం చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎమ్మడిని స్టార్ట్ చేయగానే చేయలేం కదా ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది ఇంటికి పది ఇంటి వరకు కూడా తిని పొడుకోవటం అలవాటు చాలా మందికి మేబీ కొంతమంది ఉంటారేమో కానీ బట్ చాలా మంది చాలా వరకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా వరకు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ భోజనం చేస్తే అని అయిపోయింది అంటే ఇంకా వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇది మోర్ అండ్ మోర్ దీన్ని ప్రమోట్ చేసి దీని ఇది ముందుకి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ఫాలో దిస్ సో నేను ఒకవేళ మీరు ఇది చూస్తున్నట్లయితే జస్ట్ దీన్ని గూగుల్ చేసి చూడండి టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ అని సో మీకు తెలుస్తుంది నేను ఎందుకు అంత ఇదిగా ఎంఫసిస్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు వీడియోలు కూడా చేస్తున్నాను చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఇది ఆ మార్పు మనం మనలో మనం తీసుకురావటానికి ఒక సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ థియరీ అని లాస్ట్ టైం డిస్క్రైబ్ చేశాను ఆ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ థియరీ అది మనలో మార్పు మనకి మార్పు వచ్చి చేయటం ఒకటి అది చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు సో అది చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు దట్స్ గ్రేట్ అది కుదరని వాళ్ళు ఈ మోడల్లో ఈ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఆ స్టేజ్ కి రావాలంటే ఏం చేయాలి అనేది ట్రాన్స్ థెరటికల్ మోడల్ బిహే మోడల్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ నేను ఇది బాస్టన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాను నేను లింక్ దీనిలో డిస్క్రైబ్ పెడతాను సో బేసిక్ గా దీనిలో ఒక్క నిమిషం నేను ఇది నా బార్ ని కిందకి చేస్తున్నాను నా కంట్రోల్ బార్ ఓకే 
సో ఇక్కడ మీకు ఇంగ్లీష్ లో పెట్టాను తెలుగులో కూడా నేను నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఇది హోప్ఫుల్లీ దట్స్ ఓకే మీకు అర్థం అవటానికి సో ప్రీ కాంటెంప్లేషన్ అనేది ఫస్ట్ మనం మనకి ఆలోచన రావటం అది చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన రావటం ఎక్కడ ఎక్కడైనా చూడనివ్వండి విన్నివ్వండి ఎలాగైనా కానీ ప్రీ కాంటెంప్లేషన్ అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట సో మన ముందస్తు ఆలోచన సో ముందు ముందుగా ఆలోచన రావటం అనేది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ తర్వాత చింతన విచ్ ఈస్ కాంటెంప్లేషన్ కాంటెంప్లేషన్ అంటే దాని గురించి మోర్ ఆలోచిస్తారు ఓకే నేను ఇది చేయాల టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ చేయలేకపోతున్నాను ఏంటి అటువంటి అని కొంచెం ఆ మైండ్ లో మోర్ అండ్ మోర్ ఆలోచిస్తారు దాని గురించి చాలా మంది చెప్తున్నారు కానీ నేను ఇంకా చేయలేకపోతున్నాను అని తర్వాత డిటర్మినేషన్ ఇంకా ఒక టైంకి వచ్చేటప్పటికి సంకల్పం సో స్ట్రాంగ్ గా సంకల్పం తీసుకుంటారు నేను చెయ్యాలి అది సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆ స్టేజ్ ఆ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ వచ్చినంత మాత్రాన మీకు పని అవ్వదు అది మనం యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలి ఆ యాక్షన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు అది కొంచెం అట్లీస్ట్ ముందుకు వెళ్ళినట్టు మీరు చేయగలుగుతున్నారు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి చేయలేకపోయినా అందుకని ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎగ్జిట్ రీ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ రీ ఎంట్రీ డిటర్మినేషన్ దగ్గర ఈ యాక్షన్ దగ్గర ఎగ్జిట్ రీ ఎంట్రీ అంటే చాలా సార్లు ట్రై చేస్తాం ఫెయిల్ అవుతాం మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం ఫెయిల్ అవుతాం రిలాక్స్ పునఃస్థితి సో ఇది ట్రై చేస్తాం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాం సో యాక్షన్ రిలాక్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ బేసిక్ గా ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఇది మెయింటైన్ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఈ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ మీరు ఇది మనం మనం వేదిక దీనిలో మండలం పాటు చేయాలి ఏదైనా కానీ అది మనకు నిలవాలంటే అని ఇక్కడ ఐ థింక్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏమో మనకి సైంటిఫిక్ గా వెస్టర్న్ సొసైటీలో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏమో మీరు ఒక యాక్టివిటీని కంటిన్యూస్ గా రెగ్యులర్ గా చేస్తే లెట్స్ ఏ టైం రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ కానివ్వండి మెడిటేషన్ కానివ్వండి యోగా కానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ చేస్తే మీరు ఆ తర్వాత మీ రొటీన్ లో మీకు రెగ్యులర్ గా చేస్తారు అనేది ఒక సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేసారు వాళ్ళు సో మన వేదిక్ సైన్స్ లో కూడా అది మండలం పాటు ఫాలో అయితే అది మీరు మీ లైఫ్ లాంగ్ చేయగలుగుతారు అని ఒక ఇది ఉంది సో అది ఆ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ కి రావాలంటే మీరు ఈ యాక్షన్ అట్లీస్ట్ ఒక యూనో ట్వంటీ టు ఫార్టీ డేస్ మీరు చేస్తే గాని ఆ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళలేరు ఆ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ కి వస్తే మీరు యు ఆర్ ఇన్ ఏ గుడ్ షేప్ అది మీరు రొటీన్ అయిపోయినట్లు సో నిర్వహణ సో మెయింటెనెన్స్ అంటే నిర్వహణ తెలిసిందే కదా సో మనం సో ప్రీ కాంటెంప్లేషన్ కాంటెంప్లేషన్ డిటర్మినేషన్ యాక్షన్ రిలాక్స్ మెయింటెనెన్స్ సో ఈ ఫేజెస్ అన్ని మీరు దాటితే అప్పుడు మీరు అది రొటీన్ లో మీకు తీసుకురాగలుగుతారు సో ఇది ఒక మోడల్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ సో మనకి చాలా మందికి ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో తీసుకుంటే నేను చాలా సార్లు చాలా అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మయూర్ ఆసన నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అది అంత ముందు ఎప్పటి నుంచో నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టైమ్ లోనే నేను చేయాలని ఒక కోరిక ఉండేది అది నేను ఎప్పుడు చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి చాలా కష్టం ఫ్యామిలీ యూనో ఫ్యామిలీ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ డైనమిక్స్ ఇంకా యూనో సో మెనీ థింగ్స్ మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్ ఇవన్నీ చాలా రకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మనం అనుకున్నది చేయలేకపోతాం కాకపోతే ఆ డిటర్మినేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ సైకిల్ ఈ సైకిల్ లో వచ్చిన తర్వాత కానీ మీరు అన్ని కట్ చేసుకొని మీరు దీని మీద ఫోకస్ చేస్తే మీరు అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి చాలా మందికి ఇప్పుడు తెలుగు అంటే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నా ఫ్యామిలీ సర్కిల్ లో తీసుకుంటే చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోవటానికి ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు ఇది ఇది జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గివింగ్ a broader idea of how to how to work on it um it telangane aipodu 
అందుకనే నేను వెల్నెస్ కోచ్ గా నేను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ స్టేజెస్ అని నేను ఐ ఐల్ బి ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ వేర్ ద వేర్ మై క్లయింట్ ఈ స్టక్ ఎక్కడ ఆగిపోయారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి అవన్నీ నేను నేర్చుకుంటున్నాను సో దాట్స్ మై యునో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచింగ్ ట్రైనింగ్ అనమాట ఇది ఆ పాట దానిలో ప్రకారం నేను ఇది నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ అ రియలీ గుడ్ ప్రెసెంటేషన్ అంటే లైక్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హోప్ దట్ మేడ్ సమ్ సెన్స్ మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు ఆల్వేస్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ హెల్ప్ ఎట్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ యోగి డాట్ కామ్ డిస్క్రిప్షన్ లో నా వెబ్సైట్ నా ఇమెయిల్ అడ్రస్ అన్ని పెడతాను చూడండి మీకు please subscribe and uh, like share comment on videos um, any any comments are welcome good or bad nothing is wrong nen positive ga tisukune i will try to make better videos thank you